Goedemorgen allemaal. Bye bye, welkom aan elke wat die is voor ochtend. Het uh, is rechtig opwindend om zoveel so mensen hier te zien. Maar juist vandaag. En vandaag is een bijzonderse geleentheid wat ons heeft. So ik is rechtig dankbaar voor elke wat die kan wees. Um, daar is ons het mensen wat deel is van die oorzaak van uh, bijzonderheid vandaag. Uh, maar dan komen ons bij het tweede gedeelte, wat elk in wat is het, ook een oorzaak is voor die bijzonderheid daarvan. En die reden voor die oorzaak is, omdat Jezus geweet het, waar ons is, wat ons gaan aanvangen, waarmee ons gaan sukkel, waar we ons bekommerd gaan wees, daarom het hy ons nou vir Jesus gestuur. En niet net oor ons dagelijkse bekommernis en problemen nie, maar oor die een grootste probleem, en dit is moest nou dat ons niet een verhouding met God kan hee, kon gehad het, want ons het niet geweet doen. Nie. En hij dit moest nou vir ons kom moendlik maak. En daarom moet ons ook die nachtmal vir ochend, om ons daan te herinner, dat hij moest sterf, zodat so jij jy en ek, in een besonderse oomlik soos hierdie, mekaar kan herinner, dat die meer besondere ding, is die feit dat Jesus vir jou, vir my gesterf. Dat hij opgestaan het. Dat hij die, die pad gereed gemaakt het, so dat elke van ons met om my verhouding kan hee. En wanneer ons vir oog in die doop ook gaan bedien, dan is het juist as gevolg daarvan, wat ons kan sê, al verstaan ons kinders nie die doop nie, dit is juist Godse genade. Godse genade is vir die deel, waar ek nie weet hoe nie, en ook uit myself het nie kan nie, maar ons nou kom en sê, maar ek gaan vir jou voor, ek gaan jou help. So dit is vir my een groot voorrecht, vir ons elke wat hier kan wees vir oog en dit kan deel met mekaar. Jelle, ik gaan ons, ik moet nou vandaag niet te veel praten, want ons het nou het klompie geleend hier, en ons gaan saam deelnemen, want ons gaan baie sing, die kinders gaan kom deelnemen op een stadium, jylle hoef nie bekommer te wees, jy gaf jylle sê wat jullie gaan doen, uh, dit gaan, ek hoop dit gaan vir jylle lekker wees, en ons gaan allemaal deelnemen en dan het ons tijd tot 10 uur toe, iets wat my bekommer is, ek sien nie vir Peet die so nie, so ek kan nie vir Peet sy arm draai, om eerst later die kracht te gaan afsit, so ons het tijd tot 10 uur toe, um, en ons gaan proberen om alles in te kry tot dan toe, maar jullie mag dit vir elke van jullie een groot geleentheid wees, om hier te kan wees vir oogend. Nie oor dit wat hier gaan gebeur nie, maar dit oor wat reeds gebeur het, en wat ons in Jesus het. So welkom in sy teenwoordigheid, en mag jy net by sy voete kom sit vandag, en mag jy net die vermoe het, om in sy troonkamer in te gaan. Dit beteken, om net in stilte in te kom, in Jesus teenwoordigheid, en, en om toe te laat om met jou te praat. Kom ons gee paar oomlikke van stil word, die manier moest om ons te help op een, wat is nou die rechte woord, fysiologische manier, is dit die woord, een fysische manier, is sit net lekker recht op in die bank, ja lekker diep in en uit asem, maak het jou oor toe, word net stil, en trek lekker diep in asem, asem in terwyl jy ontdou, dat Jesus hier is, asem rustig uit, terwijl je uit asem, sien sommer in jou geestes oog, ervaar sommer in jou hart, hoe jy net laat gaan van hy bekommernis. Die hoere vuurvlak, die economie, trek net weer diep in asem en besef die heilige geestes in jou. terwijl jy uitasem, laat gaan sommer net van die ontsteltenis in jou familie, die dood van iemand nabij aan jou, wat vir jou sleg is. Sommer net die spanning, wat jy nie weet waar dit vandaan komt. Ik nog een keer lekker diep asem in, asem uit, en als ik dan amen sê, dan gaan ons dit voort, terwijl jy net so bly sit, en dan sing ons dit de aanbiddingslied, 
Maar kom ons geen nog zo oomblik kans vir lekker diep in en uit asem. Amen. Heere, het is een voorraad voor ons om te kan sê, ons wil stil wees en weet, I is hier, I is God. Al ons lof, al ons dank en al ons aanbidding behoort net aan I. Amen. Lieve gelovige, hier die God, wat hier is, wat teenwoordig is, en vir elke gelovige dier sy heilige geest in jou is. Dis die God wat vir jou sê, genade, barmhartigheid, vrede, guns, liefde, en sy teenwoordigheid, elke oomblik. Amen. Jylle, ons het geen ander kese, as om hierdie God te loof vir wie hy is nie. En daar is baie liedere, ons gaan vir ochend met net drie dit doen, So ek wil vir jou uitnooi, kom ons staan op. As jy kan, of as jy sikkel om te staan, is jy welkom om te bly sit, dit maak nie saak nie. Of as jy na die tyd voel, joch, dit raak nou lang om te staan, die knieën wil nie meer nie, hulle is dalk nou nie meer van been en vleis nie, hulle is dalk nou van metaal, en jy wil gaan sit, is jy welkom. Maar vir so lang as wat jy kan, kom ons staan, en kom ons loof die Heere met hier die lied. Vir die ouwens wat by ons keier vanochtend, ek het nou besef, ek het nie vir julle welkom gesê nie. Hier is nou mense, Ek, allemaal wat nou hier is vir oogend ken ek, en toe besef ek nou eindelijk maar, van julle ken ek, maar jy is eindelijk hier van hier nie, so welkom, welkom by ons, en mag het rechtig vir jou een lekker geleentheid wees, saam met ons, dit werk so by ons, die ouwe steek gewoonlik julle hande op, ek doen dit baie keer alleen, like het my, maar jy is welkom, om jou hand in die licht op te steek, as jy vir die heren wil sê, heren, ek gee jy die eer, Dit is eigen geval een bybelse ding, het staan in Psalm, so dit is nie onethisch en onbybels en van nie, dit is maar net ons is gewoond om het nie te doen nie, maar as jy gemakkelijk voel, jy voel jy wil so maar net jou hand opsteek om te sê, Heere, ons gee aan jy die eer, is jy welkom om dit te doen. So kom ons staan en ons loof die Heere met die volgende paar liedere. O berge en en dale en oor alles my God, waar ons ook telke male mag swer we daar is God, waar ons gedachte swewe of stuig ook daar is God. Om lach en oog verhewe, Ja, hoor, alles my God, Sy 
Soms of dieren te ver is, twijfel jij soms aan God te bestaan. Jij moet geloven dat hier met jou samloop, dat zijn geest door al met jou zal gaan. Jezus zei, hij komt weer. Hij komt mij die hemel neer, met passijn en geskal, kom mij al zijn mensen hou. Die woord weet ons, Jesus, gaan terugkeer, na ons wereld met alles door. Wat gebrek is al Jesus, Kom heel maal, dier sy woord weet ons alles, maak sin. Oor ons sag, waai die wind, kyk die glimlach van een kind, maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat hier praal. Voel jy soms, te ver is, twijfel jij soms aan God te bestaan. Jij moet geloof dat die Heer met jou samloop, dat zijn geest door al met jou zal gaan. Ons het een uitnodiging uitgestuur waar ons elkeen genooi het en gesê het, kom vandag, kom deel in die doop, kom deel in die nachtmal, as twee sakramente wat Jesus juist vir ons gegeet, nou die woord sakrament, die makkelijkste om het te verduidelik, as jy hoor die woord sacred, die Engels, om te sê, dit is een heilige oomblik, en hoekom is dit heilige oomblikke? Dis om ons fysische, praktische maniere te gee. Nou ek sta nie voor, ek reik hier die wijn. Van jylle, Ilonka, ek weet jy wie al die wijn reik hier, maar net al gaan jylle draaik as ons het uitdeel. En ons gaan die brood voel en die water, die kinders gaan net al kom en hulle gaan die wa... Water kom voel. Lorijn, ek hoop dat Lea is nie bang vir koude water nie. Maar in geval, ek weet het was net al warm, maar jylle gaan net al dit kom voel. Dis tasbare goed wat die Heere vir ons gee om die heiligheid van sy komsaarde toe en wat het vir ons gebring het te kan tasbaar ervaar, te kan sê ons is seker hiervan en dit is ook om ons die geleentheid het 
Maar deel van ons uitnodiging was ook om te sê, kom niet. En kom word niet rustig bij die voeten van Jezus, want mensen is bekommerd. Ik praat met mensen en mensen is moeg. En die moegheid komt niet van net op van harde werken. Het is emotioneel moeg. Mensen is binnenkant uitgeput. Om dat dingen niet zo so moeilijk blij gaan. Het is alsof dit voelt niet voorbij mensen, dit wordt niet beter, nie, dit gaat niet erger. Maak mensen moeg. Nou gebeur een groot incidente wat ons nog meer emotioneel uitput. En emotionele uitputting slaap je ongelukkig niet weg. Het is een moeilijke ding. Mensen krijgen zwaar. En dan is er niet één ding wat ons gaan helpen. En dit is om bij Godse perspectief uit te komen. Ongelukkig van die heren niet of altijd daar goed niet weg. Nie. Maar hij komt helpen ons om perspectief te krijgen. En vanochtend wil hij voor ons een baie specifieke tekst geven wat ons recht aan die einde gaan lezen. Maar voor ons daar uitkom, moet ons eerst hier een paar oomblikke werk. En een van die oomblikke, is waar ons vir die Heere gaan sê, Heere, die loofsang was een oomblik, aanbiddingstijd was een oomblik, die sien was een oomblik, maar nou gaan ons oor gaan om, om die overgaves op te nemen, die dankoffers. En terwijl die dankoffers opgeneem word, en jij die geld daar en gooi en sê, Heere, ook hierdie moment, is om te sê, zelfs dit is die verzorging. Maar samen met dit gaan ons een lied speel. Dit is een bekende lied in Engels geweest, maar ou wat nou nog ons ietsie van muziek weet, het toe gegaan en hy het die ding in Afrikaans geskryf, en um, ja, jy gaan sit en jy denk die video kan bykie beter wees as wat hij is, maar dit is die eerste een wat opgeneem is, so dit is reg in die begin, hy gaan verbeter, maar van nou, luister en kijk die woorden, hoor die muziek, wat is die Afrikaanse bottom line? Die basis, basis van die lied is om te sê, ons kan maar niet staan en kyk hoe God die oorwinning gaan bring oor enige iets waar oor ons op die oomlik bekommerd is. Die oorlog behoort aan God. So terwijl die overgaves opgeneem word, gaan die lied speel, maar ons gaan die lied laat deerspeel. Hy is a, so Bikkie langer as vier minuten lang. Sit net rustig, kyk daarna en gebruik het as een aanbiddingsgeleentheid om te sê, Heere, ons erken, die oorlog behoort aan u. En somme die goed wat hulle sing, soos wat hulle het sing en dit, dit, dit praat met jou, gee dit net af vir die Heere, terwyl jy daar sit, sê Heere, hierdie goed, ek gee dit vir jy. So kom ons gaan oor, neem die dankoffers op en ons luister na die lied.
gaan voor ons uit. Niks kan staan tegen die kracht van onze God. Die skyn en die duist oor win elke strijd. Niks kan staan tegen die kracht van onze God. Almachtige vest, u gaan voor ons uit. Niks kan staan tegen die kracht van onze God. Een van die dingen wat ons gesê het vandag, die tastbare ding van Godse genade, is die doop. En verochend doop ons vir Thalia, en voordat ek nou veel meer daar oor sê, en Essie en Lorijn gaan nou nou voorin toe kom, en dan gaan hulle vir Thalia bring, maar voordat ons dit doen, wil ek gauw die, al die kinders vraag om gauw voor in te kom om my te kom help. Ons gaan een liekie sing, is een liekie wat jylle ken, maar die liekie het so biekie bewegings, so jylle moet my net gauw kom help. So al die kinders, kom gauw voor in toe, jylle gaan na die liekie, kan jylle weer na jylle ouwers toe terug gaan. Die ouwers wat nou bitte graag wil kom saam sing, as jy saam kom, sal ons jou nie wegjaag nie, so jy is welkom. So kan ons gauw al die kinders hier kry, asjeblief. As jy nie die liekie kan saamsing, jy moet nie waarin, jy kom staan uit en maak jy bewegings. Jylle onthou, die kracht gaan tien uur af, sal jylle sy blief oor in te kom. Susan, lyk my jy sal die kinders af en boaf moet saambring. Ek is blij om te sien, nie is van die manne wat weet om aan te trek kerk toe. Ek dink dit is die goeie het leren draf vir kerk toe kom. Ok, jylle ken ons hy liekie van, hy hou die hele wereld in sy hand, nee. Jylle ken dit, ken dit nie. Ok, ons sal, ons gaan het traai. Is dit nie? O, wacht, hier kom nog. Jylle ken ons, hy hou die hele wereld in sy hand. Fantastisch. Ok, maar jylle moet nou so staan, dat die mens jylle kan sien. Jy kan nie wat nie. Toe maar, jy moet net my weer, kan jy soos die dinosaurus maak? Jy nog nie gesien, hoe maak die dinosaurus nie? Dit loop soos partij van die ooms in die gemeente, net stadige. Ok. Die Liekie, hy hou die hele wereld in sy hand. Sê my ons nou eindelijk vir ons, maar God is die een wat ons in sy hand hou. Maar die rede hoekom jylle nou kom help vandag, is die hele ding van die doop van Thalia, en ons gaan nou nou bykie meer oor dit praat. Die Heere hou ons allemaal in sy hand. En vir ochend, as ons nou die doop het, dan is daar nou iets speciaals in dit ook. Want ons ken Essie en Lorijnse pad. 
en jylle die getuienisse gehoor, jylle kon het op YouTube sien, ach op Facebook sien, so jylle weet, waar dier hulle moes gaan, in die verwerking toe Simon dood is die dag. En een van ons gebede baie keer is, Heere, maar is hy daar? As hy daar is, hoe werk hierdie goeders? En somtijds kom die Heere, en hy kom sê net vir ons op een speciale manier, maar, maar ek bly in beheer. Ja, jylle verstaan nie alles wat ek toelaat om te gebeur nie, maar ek bly in beheer. Want ek is nie net God wat dood toelaat, nie, ek is ook die God wat lewe gee. En wat een beter manier om te sê, Heere, as dit is wat hy doen, hou hy die hele wereld in die hand. Ook vir ons. En die ouwens wat nou hier so sit, wat nou al rivier walle gesien wegspoel het, en wat nou al gesien het hoe die water in jylle wingerde instoot, en die manne wat met bezighede in die dorp sit en het aan jylle lijf voel, om maar die druive min was en die mense minder gewerk het, so minder ouwens kon kom koop het, of jy kan nie met jou familie oor die weg kom nie, omdat dit net per ty keer, ons het mekaar totaal mis, wat ook al jou issue is, wat ook al jou bekommernis is, die feit bly staan en hou die hele wereldse hand, en hierdie liekie gaan ons nou sing volgen, so, wie van jylle ken hom? Hy hou die hele wereld in sy hand, dat het gaan ongelukkig nie daar opkom nie. Ons het die woorde daar vir jy, ons het ook die muziek, ons gaan in, moet net sing uit wat. Hy hou die hele wereld in sy hand, en dan sing ons van, hy hou jou en my in sy hand, hy hou die grootste dinosaurus in sy hand, hy hou die kleinste babiekie in sy hand, en wat moet ons nog by sit? Jylle is dan weggekryp wat achter, Maar jylle moet nou kyk, terwyl ons die bewegings maak, nee, so, gaan ons probeer, gaan ons probeer, jylle moet net harder saam sing, en as jylle hulle nie hoor nie, welke moet jy my maar baie sachter maak. Marieke, jy kem ons die liek. Jylle, welke, ja, ek sê my huid uit, jy sê hoe blij het, dat jy daar is. Ok, so hy is daar, en ons moet die bewegings saam doen. Ok, let's go. Dankie jylle, great stuff. Jylle is cool. Dankie. Hierdie is net nog een moment om ons te help. En, en elke moment wat ons vandag doorgaan, is een moment om op verskillende maniere vir ons te sê, die heren, hou ons al, allemaal in gedachte en hy is hier vir ons allemaal, en juist in tye is soos die wat ons, voel ons sit in krisis, ons het gedink, COVID is een krisis, ons het nie gesien hierdie kom wat ons thans beleef nie, so, my dit alles gesê, 
so my net nog iets om ons te help, en te sê die Heere, hou ons in sy hand. En ja, die Heere gaan ons een voor, so welke baie, dankie vir die, jy was baie vinnig, en jy het my nou uitgehelp, anders het ek nou diep moeilik uitgehaad. Um, ek het die prentje bykie anders gesien, maar, maar ons kon allemaal deelneem, en, en dit is die voorrecht daarvan. Jylle, ons gaan aan die oor gaan, om um, vir Thalia, met die doop van Thalia. Maar, ek wil gauw vraag, um, dat ons, voordat die ouwers voor en toe kom, voordat Essie en Lorijn voor en toe kom, dat ons een lied ook gaan sing, juist om te sê, Heere, ons verstaan baie goed nie, maar op een manier, probeer ons met ons menselijke woorde verwoord wat in ons hart aangaan. En ek gaan sommer nou al vir julle lees wat voor in die Bijbel staan. En, Die, die stikkie wat ons voor ingesit het, en jylle weet nou, gewoonlik maak ek so bykie iets van die naam van die baba, um, op hierdie ene gaan, da, daar staan ietsie van die naam, maar dit nie soveel dit, die, dit gaan meer oor die pad, die pad is hier wat jy en, en Lorijn moes geloop het, en die pad wat jylle steeds mee bezig is, Op 20 december 2022 het die Heere toegelaat dat jou ouwers, en dis nou vir Thalia geskryf, dat jou ouwers weer kan beleef dat God goed is. Op 26 februari 2023 word jy gedoop omdat hulle dankbaar is dat sy genade vir hulle genoeg is. Die tekst is Job 1 vers 20 tot 22 en daar staan Toe staan Job op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer, sy haare afgesnui en in aanbidding op die grond geval. Dis al iets, SC, wat jylle beleef het. Om te sê, Heere, ons, ons het niks meer oor. En jy val in aanbidding voor die Heere. En hy sê vir die Heere, naak het ek uit my moederse skoot gekom en naak sal ek daarin terug gaan. Met ander woorde, niks wat is op aarde. Niks is eindelijk myne nie. Ek staan eindelijk leeg voor die Heere. Ook een punt waar jylle meer as een keer was. En dan sê hy, die Heere het gegee en die Heere het geneem. Jylle het nou net anders onbeleef. Die naam van die Heere, sy geloof. By dit alles, het Job nie gesondig, en aan God niks, ongeruimds, toegeskryf nie. Jylle getuien is om te sê, Heere, jy doen wat jy weet, en ons gaan nie daai bevraag teken, ons getuig maar net, van die goedheid, en vandag, een besonderse manier, om net weer daarvan te getuig. Jou naam, Thalia, hou verband met dou, Die vog wat God uit die hemel laat neerdaal om te verfris in die, vro- in die vroege moore. Ons bid dat jy Godse verfrissing sal wees vir elkeen wat na by jou kom. Mag jy so die goeie en genadige God van die hemel eer. Ons gaan een lied sing en, en ek wil vraag dat ons Wanneer ons het sing, jylle kan staan, kan ons het sing, maar in hierdie lied sê ons, in u is vreugde, vrede en vrede. Die Heere is die ene wat vir ons vreugde gee. Maar wanneer die Heere kom, selfs in ons leiding, jylle sien dit is een lang ei leiding, selfs in ons leiding, kom die Heere en hy gee bevrijding, maar bevrijding het het klomkante. En, en deel daarvan is om vry te kom van die wereld wat ons laat voel, ons verloor alles. Want God kom en sê, maar in my het jylle reeds alles, maar ek gaan ook vir julle bijgee, by die alles, dit is die vreugde, dit is die vrede, so kom ons staan, en ons sing hierdie lied, um, wat is dit dan die twee verse, nee? uh, twee verse, dan kan julle weer gaan sit, So 
ons lof kan gee. U breek die pande van skuld en skande, U wat vir Halleluja Ons vrees geen dood meer U is ons op Sing ons ons vreugde Halleluja Heer u bring vreugde Vrede en vreugde Ons is nou geen sonders meer, ons is oorwinners meer, dier die liefde van ons Heer, niks laat ons. Ek wil graag nou die formulier lees en ons gaan eerst een stikkie lees voordat ek julle gaan voor en toe roep en dan nog een stikkie en dan gaan ons vir Thalia inbring. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons julle hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Heere God een verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het reeds vir Abraham, die vader van alle gelovig is, het die Heere gesê, ek bring een verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en alle hulle geslagte. Dit is een blijvende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Lees ons in Genesis 17 vers 7. In die oud testament het die Heere die besnijdenis en paasmaal as tekens gegeer dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hier die verbond in sy persoon en dier sy verlossingswerk op een nieuwe en finale wijse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nachtmaal gegeen. Die Heer Jesus Christus het voor sy jimmelvaart aan sy disciples die opdracht gegeen om die doop te bedien. Hy het gesê, ga na al die nasies toe en maak die mense my disciples doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit lees ons in Matthies 28 vers 19 en 20. So het die Heere om verbind, dier hier die verbond, om ons God te wees en ons te seen. Van ons vereis hy, dat ons om in dankbaarheid en gehoorzaamheid sal dien. Die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, beteken en verkondig die volgende, dat ons en ons kinders, wat as sondags in die wereld gekom het, slechts in die koninkryk van God kan kom, as ons op niet gebore word dat die Heere daardier bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hee aan al die voorrechte van die verbond, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sondes dier sy bloed afgewas het, dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer dier sy opstanding levend gemaakt word, so dat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Romeine 6 vers 11 Dat die doop een seel is van die inleiding in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as levende lidmate te leef. Die seel van die inleiding beteken om te sê dit bevestig, dit bevestig dat ons deel is van mekaar. Dat ons as gedoopt is die Heere uit dankbaarheid met ons jylle wees en moet lief hee, vertrou en dien. En 
dat die Heere ons dier hier die sakrament verseker, dat hij dier sy gees in ons woon, en ons leven dagelijks so regeer, dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Kinders van gelovig is moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af ingesluit het in sy verbond met die gelovige ouders. Daarom is jylle gesinne in die Nieuwe Testament gedoop, waar die ouders tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklem toon juist die feit, dat het God is, wat uit vrije genade ook in hulle geval die initiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk, dier die genade verbond en maak ons telkens bewus van hier die vaste grond waarop ons geloof beris. Daarom verbind die doop die ouders om hulle kinders, soos hulle goed word, oor die betekenis en eise van die genade verbond in te lig. Een voorbeeld vir hulle te wees en die uitleving daarvan, hulle op, op te roep tot die toeeiening van Godse beloftes en hulle tot deelname aan die nachtmal te begeleid. Essie en Lorraine, jylle kan asjeblief nou voor en toekom. Waar kom jy vandaan? Ek sien jy sit hier langs Essie nie, o jy het hier vir jou maal al gesit, sorry. <laughs> jylle kan soms so daar staan en kan jylle vir die mense kyk. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, jylle het gehoor dat die doop een godelike instelling is waar dier die Heere sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gaves van Christus kenk. Om te bevestig dat jylle die doop vir hier die doel gebruik en nie uit gewoonte of bijgelovigheid nie. Moet jylle oprecht op die volgende vraag antwoord. Eerstens, belei jylle dat, hoewel ons kinders as sondags in die wereld gekom en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, belei jylle dat die leer van die ouwe en nieuwe testament wat ook in die beleidingskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word die ware en volkome leer van ons verlossing is. Ten derde, beloof jylle om hier die kind, Thalia, van wie jylle die ouwers is, en die leer na die beste van jylle vermoe te onderrig en te laat onderrig. Wat is jylle antwoord? Okay. Ons kan dan nou vir Thalia inbring asjeblief. Ek krijg jylle klaar vir een handdoek gehekel om die water af te vees, het na nees en loop. Jy kan so nader staan dan. Jy jy kan ook nader staan. Talia Bos, ons doop jou in die naam van die vader en van die seen en van die heilige gees. Vader, dit is vir ons een voorrecht om van ochend vir Thalia te doop. Jy is, Heere, omdat ons nie iets kan doen van ons kant af nie, hier die hele ding doen ons, omdat jy alles van jy kant af gedoen het. En ons eer jy vir die voorrecht, om te kan sê, dankie Heere, vir jy genade. Dis vir ons groot, dis vir ons wonderlik, en ons eer jy, as die enigste ware God, daarvoor. Amen. Ek wil vraag dat um, jylle so sal bly staan, daar gaan die mense nou vir jylle een uh, seengebed sing. 
en ek wil vraag, dat terwijl jullie dit nou vir hulle sing, jylle is welkom, die van jullie wat so voel, kan net jou hand opsteek, na hulle toe, as een, as een teken dat ons sê, ons sien hulle, die Heer het vir ons allemaal die autoriteit in Christus gegeen, omdat die geest in ons is, dan kan sê, ons sien mekaar, met, met dit wat die Heer vir ons gee, en hierdie lied is iets wat op een manier dit vir ons wil sê, so kom ons sta, of jylle kan so blijf sit eindelijk, en dan sing ons vir hulle die lied. Kan ek vraag, kan die vier, twee oupas en twee oumas, ook net gauw die voor en toe kom asjeblief. Gewoonlik, gewoonlik gee een van die kerkraad vir julle die bybel. Ek het hierdie keer gedink, ek sal die kerkraad wees wat vir julle die bybel gee. En oor geen ander rede as, amal van ons loop ons maar een pad met mekaar. Um, maar, Ek besef net, as ons vandag hier staan, die Heere sy, sy grootheid en die Heere sy goedheid um, is net so enorm en, en, en ek gaan nou die voorraad gebruik volgen om vir julle hierdie bybel te gee, om te sê, um, die pad wat julle tot nou toe gekom het, die rede hoe kom julle kon staan, is omdat julle julle troos in die Heere gesoek het. En, dit is die, dit is die handleiding, wat sê hoe doen mens daar? Daar is Ek het jylle ook hier voor, want um, omdat jylle self, elk ene van jylle op een op baie moeilike manier hierdie pad geloop het. En verochend bly net so goed geleend het, soos elke stikkie van die pad wat jylle gekom het, al was daar sleg in hom, En, en daar was goed in hom. Maar dit is die Heer is een pad met ons, want die slechtste slag en die goedste goed vat ons juist nader aan hom. En dit is die voorrecht wat jylle kon he, om nader aan die Heer te kom. En ek denk, die bekie wat ek van jylle leer ken het, is dit is waar, vir elkeen van jylle, op, op elkeense manier. So kom ons staan so dan, wat ek net sal met jylle. Heere, as ons op die manier vir oogend hier staan, dan gebruik ons eindelijk die geleentheid om te sê ons, ons is saam met mekaar op weg, maar Heere, die groter ding is, omdat jy met ons op weg is. En dis vir ons so oorweldigend, en ons sê vir jy dankie. Heere, sê in jy elke ene van hulle wat hier voor staan vir oogend. Heere, dankie dat Talia twee oupas, twee oumas het, Maar dankie ook 
dat sy jou pa namaai, en dat sy jou gesin het wat, wat vir haar sorg, dat sy tannies en oom sê, vir wie hierdie ook belangrik is, en ons vraag dat jylle sal sê in heren, en dat jylle net sal bly nader trek aan die, ons bid het in die naam van Jesus, ons heren, Amen. Ek is bewus, dat ons vijf minuut het, dan gaan die kracht afgaan, kan ek julle net rustig stel, ons gaan net in vijf minuut klaar krijg nie. Maar, dit wat voor ons wel klank kritisch nodig het, is um, die lied wat nou gaan speel, terwijl die, die tekens uitgedeeld word, so ons gaan hopelijk dit nog recht krijg. Um, die eerste wat gaan gebeur is, as die kracht afgaan, wel, tien hier, dan nie, dan kan ons die, die ander twee liedere, dan kan ons, denk ek, met die klavier speel, dit is, uh, ja, ons sal, ons sal hem oopmaak, as ons, as dit sou gebeur, um, op hierdie stadium, weet ek met wat die laatste tyd gebeur, dit is aan moendlikheid, dat ons kan klaar kry, maar as dit sou gebeur, dan sal ek het vir Tanne daar oopmaak, dan kan ons daar speel, um, die rest het ons gelukkig hier voor kracht nodig, hier ek sal harder praat, maar jylle, die volgende geleentheid wat ons dan het, is juist die nachtmal, en ek wil vraag, dat, ehm, um, uh, ons sommer dan nou as, as deel van die deel van die voorbereiding met die nachtmal, um, is daar een lied voordat die tafel voorbereid gaan word, is daar een lied wat ons gaan sing weer om van, om saam te sê Heer Jesus met dit wat u vir ons gedoen het wat eindelijk in sy diepste weese die alles oortreffende onverstaanbare maar aanvaarbare en moendelike deel maak van ons self liefde is. Die liefde wat aan die een kant so groot is, dat ons dit nie kan verstaan nie, maar aan die ander kant so tasbaar en moendelik raak om te ervaar. Het ons geen ander kees het, as om vir u terug te sê, Heere, ons het vir u ook lief, en selfs ons het kan sê, ons het vir u lief, omdat u ons eerste lief gehad het, en hierdie lied sê op een manier iets daarvan met verskillende kante van liefde. So jylle, jylle kan net so bly sit, dan sing ons hier die lied, en as ons klaar die lied gesing het, dan gaan die kerk uit voor en toe kom om net die tafel, dan nou vir ons gereed te kry. Het is as lief, hy is my lach en kraag, Hy sal een nooit en angst my nooit verlaat nie. Hy bly my redder, al het ek nie raad nie. Hy maak my vry van schuld en sonde mag. Hy het ons lief, hy het ons skuld bedoel. So that God so deal ons ni langer tref ni so ons ni hart ni tot ons hier verref ni Jesus ons redder het die prijs betaal hy het ons lief en maak ons harte rei Dier woord en geest spreek hy die band van sonde. Ons is nie meer aan kwaad en skuld geponde. Hy laat sy beeld al meer in ons verskyn. Om met ek lief, hy lei my op sy pad. En recht daarop my kinderlik 
Sisters play Laat ons aanbidden Saam voor hom vergaden Drie dankbaar singen Tot die Heere naden Wie, wie verdien ons Loflied Heere Ons kan dan nou die tafel voorbereid. Welke die nachtmaslied is op oké. Um, Jy kan nou maar net wacht dat ons nou maar net eerst instel en dan kan ons nou maar speel as het uitgedeel word. Jylle, hoe, ons, um, hoe ons dit gaan doen is, um, ek gaan een gebed doen en dan as ek klaar die gebed gedoen het, dan gaan ons die tekens uitdeel. Terwijl die tekens uitgedeel word, gaan die lied speel as die kracht hou, as hy afgaan, gaan ons maar net rustig die tekens uitdeel en dan hou jylle maar net die tekens en dan as jy dit, uh, as die kerkraad terug is van hulle gaan hier somme hier so sit van ochend en dan gaan ek ietsie sê daar oor uh, en dan gaan ons dan nou, soos wat ons die, die, die brood en dan die wijn instel, elke keer net na het ek ingestel het, dan gebruik ons het somme saam met mekaar, so ons krij allemaal die tekens, en dan wacht ons net saam met mekaar daarvoor. Die van julle wat net om sekerheid te kry vir allemaal, julle sal sien in die boorde, of in die, wat noem die ding, skinkboord, buiten om is daar silverglaasies, die silverglaasies het wijn in. Binnenin is glasglasies, die glasglasies het die druivensap, so die wat graag eder wil druivensap hee as wijn, uh, dit is hoe dit werk. As jy nie gekry het nie, dan steek jy maar net jou hand op, en sal hulle net weer vir jou, dan nou iets bring wat wel beide in het. Terwyl die kerkraad so staan, jylle so sit, kom ons bid saam. Heere, wat een voorrecht het ons nie van ochend om, die nachtmal te mag gebruik nie. Heere, en wanneer ons die nachtmals formulier lees, en ons lees daarin dat het een vreugdefeest is, Heere, dat het ook een dankfeest is, dat het ook een verootmoedigingsfeest is, dan besef ons Heere, dat aan die een kant is het een gewijde bezigheid, want ons Ons besef, ons kom by gelaag voor die almachtige God, voor wie ons nie waardig is om te verskyn nie. Eindelijk besef ons, ons was nie waardig nie, maar nou in Christus het ons waardig geword. Nie oor wat ons gedoen het nie, maar omdat Jesus sy bloed gevloe het en sy, sy lichaam gebreek is, om ons waardig te maak voor die Vader. En dan, Heere, dan het ons vreugde, dan is ons dankbaar, en dan besef ons, hier die gewijdheid is eindelijk omdat ons, omdat ons erken, Heere, ons is niks. Maar ik kom as die alles, en ik kom maak ons waardig, om die kinders genoemd te mag word. En dit is een enorme voorrecht, en ons eer u daarvoor. Dankie, Heere, dankie dat ons hier die tekens het, om ons daarin te herinner, dat Jesus vir ons voorgegaan het, dier die dood, en dit vraag dat ons aan ons self sterf, maar dat Jesus opgestaan het, en sit aan die rechterhand van God die Vader, waar hy vir ons plek gereed maak, so dat ons eendag ook daar gaan wees, en in ons op weg wees, soontoe Heere, worstel ons, en ons, is, ons voel of 
iets ons om die keel vasthou, as ons na ons omstandighede kyk, soos ons net al gesê, die rivier vlakke, die ekonomie, ons bezighede, ons gesinne, ons kinders, ons finansies, ons land, maar Heere, daar kom ons vanochtend, en in hierdie tekens kom herinner ons, mekaar, dat selfs in openbaring het jy gesê, al verloor ons alles, al word ons doodgemaak, soos die twee getuies, omdat die mense nie gehou het van ons getuienis nie, die getuienis is juist, omdat dit praat oor die hoop, en die enigste hoop wat ons het, is nie die hoop, dat die rivier beter bestuur word, of dat die damme beter bestuur word, ons bid daarvoor, dit is nie die hoop, dat dit beter gaan in ons gesinne nie, ons bid daarvoor, maar dit is die hoop, dat Christus opgestaan het, dat Christus lewe, en dat ons in Christus die lewe het, dat al verloor ons alles, soos een Job en soos die twee getuies in openbaring, ons het een eeuwige plek by u, en ons gaan daar uitkom, elke een van ons, wat aan u vasthou en aan u geloo. Aan u kom ons loof en ons eer toe, en ons aanbid u vir hierdie voorrecht, om hierdie tekens te kan gebruik. En dankie Heere dat ons mekaar kan herinner, jy sê niks, Romeine 8 vers 32, niks kan ons sky van die liefde, die liefde wat ons het in Christus Jesus, ons Heere. Amen. Ok, gaan ons om met die kant begin.
kan ek net gehoor, um, is daar iemand wat nog drijversap koort, wat nie gekry het, wat eerder drijversap wil gehad het? Kan jy net jou hand opsteek? Oké. Okay. kan ek vraag, is daar enige iemand wat brood kort? Enige iemand wat wijn of drijversap kort? Is daar iemand wat graag die beker wil gebruik? Goed. Dan kan jylle sit. Jylle sal nou sien vir ochend, is dit die kerkraad wat die voor sit, En elke keer die mense wat hier voor sit, probeer ons so dit reel, dat dit deel van die inbetekenis van die liturgie is. Nou die liturgie, dit is nou die ding, wat ons doen dit, en dan doen ons dat, en dan doen ons dat, en eerder gaan ons bykie praat oor, wat elke element beteken, en hoekom daar sikke elemente is, hoekom ons in die gereformeerde kerke, waarvan die eentje kerk moest nou een is, hoekom ons een specifieke orde het, want dit gaan oor een gesprek tussen God en ons. Maar gaan nie nou veel meer oor dit sê nie, maar ons probeer die momente so inruim dat dit bepaalde betekenis gee, want as ons sien, onthou ons ook beter. En verochend sê die kerkraad hier, as een teken om te sê, die hele gemeente word verteenwoordig. Daar is nou nie vir ons allemaal plek om die tafel nie, want as ons ons ek een reikies moes gesit het soos in een snaakse theater, maar maak die saak waar jy sit nie, ons allemaal is deel, aan die tafel, ons het allemaal deel van die tafel, en jylle het gesien die bediening, vir ochend, baie keer stap ons ek een mooi reikies en deel uit, en dan gesit ons, en ons het klaar, vir ochend was daar bykie bediening, daar was bykie aksie, interaksie, is eindelijk omdat ek, vir ouwens, woorde gepaas het, wat nie moes gekry het, maar in die fout wat ek gemaakt het, het het nou eindelijk nou, een mooie geleentheid ook gebied, om te sê, maar ons bedien mekaar, dit is, dit is, dit is een aksie, die wat ons nie net moet laat voorbij gaan, want dis wat ons aan tafel doen, ons neem deel aan die voedsel wat ons ontvang. En ek gaan die eerste deel van die formulier lees, die ding van die voedsel wat ons ontvang. Die Heere het self die nachtmaal ingestel, daarvan getuig Paulus in Korintiers 11 vers 23 tot 26 waar hy sê, ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan jylle oorgelewe het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelewe is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir jylle, gebruik dit tot my gedagtenis. Kom ons stop daar. En hoekom ons dit doen? Is ons doen dit, want Jesus het dit gedoen. Om hierdie woorde wat ons nou gelees het, dit vir mekaar te kan doen. So ek wil jou uitnooi, soos wat ons die brood nou breek en nie so met mekaar deel, gebruik geris die brood, en ons het hy woorde gelees, dis die instelling, dis die gebed, Heere, dankie, dat die lichaam vir ons gebreek is. En as jylle wil, om het sommer, jylle het nou klein stikkies gekry, en jy wil afbreek en het met mekaar deel, en sommer vir mekaar sê, wat Jesus vir jou beteken, is jy welkom om dit te doen, kost gebruik een paar oomblikke, en dan neem ons die brood, en dan eet ons dit, om wat Jesus gesê het, neem dit, as my gedachten is, dat my lichaam vir jou gebreek is.
Net so ook het Jesus na die maaltijd die beker geneem en gesê, hier die beker is die nieuwe verbond wat hier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as jylle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as jylle van hier die brood eet en uit die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere totdat hy kom. Wanneer ons die beker gebruik, nou ons het hiervoor gebruik ons die beker as een teken, maar nie, daar waar jylle sit, het jylle nou kelkies gekryd, het maak nie saak, het is die teken, om te sê, Jesus het gesê, my bloed het vir jylle gevloe, om jou skoon te was, om jou vry te maak, en as jy vir oog in daar sit, en jy sê, ek voel nie vry nie, ek voel nie skoon gewas nie, ek voel, waar is die Heere? Vat vir oog in, in jylle geval die kelkie, vat hy kelkie, drink dit, en sê Jesus, ek sikkel om te ervaar, ek sikkel om vir oogend oortuig te wees, maar dankie vir die heilige gees wat my kom oortuig, so kom hier Jesus, kom heilige gees, ek gaan drink dit, en ek wil vraag, oortuig my net weer, dat jy wel my skoon gemaakt het, dat jy wel my vry gemaakt het, dat ek wel seker kan wees, van die liefde, en die goedheid vir my.